very good morning students sri vidhi bharathi metric high secondary school youtube channel let's continue the plant anatomy the last class the xylem wood and then conductive tissue of phloem we will discuss about the many more different kind of the wood material they may be a soft wood and then hard wood and then diffuse porous wood and then non porous wood அதாவது ஸ்ப்ரிங் வுட் ஆட்டம் வுட் பார்த்தோம் ஸ்ப்ரிங் வுட் ஆட்டம் வுட்டுக்கு இன்னொரு பேர் லேட் வுட் ஏர்லி வுட் பார்த்தோம் ஏன் இந்த மாதிரி சாஃப்டு ஹார்டு அப்படின்ற நேச்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே டியூரிங் த டெம்பரேட் ரீஜியன் நம்ம அதிகமாக டெம்பரேட் ரீஜியனில் இருக்கோம் ஸோ இந்த டெம்பரேட் ரீஜியனில் அந்த டெம்பரேட் ரீஜனை நம்மளை இருக்கக்கூடிய சீசனிங் சீசன் நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும் அதில் மேக்ஸிமம் ஸ்ப்ரிங் சீசனும் ஆட்டம் சீசனும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சீசன் இருக்குது ஸோ அதுதான் வசந்த காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று குளிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சீசன் வேரி ஆகும்போது அந்த பிளான்ட் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய செல் டிவிஷனும் வேரி ஆகும் ஸோ அதனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வுட் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் ஜைலோஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் கிரீக்கில் அப்போ அந்த வுட்டில் மேக்ஸிமம் இருக்கக்கூடியது சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் சைலமில் வந்து ஃபோர் பார்ட் இருக்கு ட்ரக்கீடு சைலம் வெசல் சைலம் ஃபைபஸ் சைலம் பேரன் கேமா த சேம் ஃப்ளோயம் கம்பெனிசல் ஃப்ளோயம் ஃபைபஸ் ஃப்ளோயம் பேரன் கேமா சி டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் ஸோ அப்போ அந்த சைலமில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெசல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்ததில் அதிகமாக வெசல் அப்படிங்கிறது ஒரு கேவிட்டி மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பாட்டு தான் ஒரு வெசல்ஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது ஒரு பேரண்ட் கேமா செல்லு சச்சர் ஆஃப் சைலோ டைலோசஸ் காமிக்க ஸோ அந்த வெசல்ஸ் வந்து டு அரேஞ்ச் ஒன் பை ஒன் அதாவது ஒன்று மேலே ஒன்று அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் எங்கேருந்து எது வரைக்கும் அப்படின்னா ரூட்டில் இருந்து லீஃப் வரைக்குமே லைனாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஃபுட் மாலிக்குலை வந்து ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணும்போது இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் நமக்கு வெளியில் வரும் வாட்டர் கண்ட் போகும்போது ஜைலமாக இருந்தால் வாட்டரை கண்டெக்ட் பண்ணும் சப்போஸ் ஃப்ளோயமாக இருந்தால் ஃபுட்டை கண்டெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் இந்த மேனரில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வெசல்ஸ் டயக்ராம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் ஒரு ஹோல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சிம்பிள் பர்போரேஷன் பிளேட்னு சொல்லுவோம் மெனி மோர் ஹோல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் தர் வெசல்ஸ் என்வால்வ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மல்டிபிள் பர்போரேஷன் பிளேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து மேங்கோ ட்ரீல இந்த மாதிரி இருக்கு பிளஸ் மல்டிபிள் பர்போரேஷன் வந்து லிரியோட்ரான் இது ஏற்கனவே ஜைலம் படிக்கும் போது நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ ஜைலம்ல ஃபோர் கைண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ல வெசல்ஸ் வந்து டியூரிங் வின்டர் சீசன்ல அதாவது நம்மளோட அந்த குளிர் வசந்த கால அந்த டைமில் அதிகமான வெசல்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கேமியத்தோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது மோர் நம்பர் ஆஃப் வெசல்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் வெசலோட கேப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேவிட்டி இந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ அகலமாக இருக்குன்னா நல்லா ஏர் ஃபில் பண்ணி நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இந்த வுட்டை தான் நம்ம சாஃப்ட் வுட்டு ஏர்லி வுட்டு ஸ்ப்ரிங் வுட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவே நமக்கு வந்து சீசன் வேரி ஆகும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வின்டர் சீசனில் இந்த கேமியத்தோட ஆக்டிவேஷன் அதாவது மைட்டாசிஸ் செல் டிவிஷன்னு படிக்கிறோம்ல அந்த ஆக்டிவேஷன் வந்து குறையும் ஸோ செல்களோட ஆக்டிவேஷன் குறையும் போது இந்த கே இதே வெசல்ஸ் வந்து அதோட லியூமனோட அளவு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஏர் ஃபுல்லாக ஆகிறதுக்கோ வாட்டர் கண்டக்ஷனோ குறைவாக தான் நடக்கும் ஸோ ரொம்ப கடினமாக மாறிடும் அந்த உட்டை ஆட்டம் உட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சீசன் வேரி ஆகும்போது இந்த உட்டோடைய இது சேஞ்சஸ் ஆகும் இதில் டிஃபூஸ் ஃபோரஸ் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஃபைனலாக அதில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் தென் ரிங் ஃபோரஸ் ஃபுட்டு டிஃபூஸ் ஃபோரஸ் ஃபுட்டு அப்படிங்கிறது இட் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ மோர் நம்பர் ஆஃப் வெசல்ஸ் வெசல்ஸ் அப்படின்னாவே கேப்புன்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ வெசலோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய போர் ஓட்டைகள் போர் அப்படின்றது ஹோல் அந்த ஹோலோட எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் ஸோ அந்த உட்டை தான் நம்ம வந்து டெஃபூஸ் ஃபோரஸ் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரிங் ஃபோரஸ் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு பார்க்கறதுக்கு டிஸ்டிங் லேயர் நல்ல கேப் விட்டு கேப் விட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ரிங் ஃபாரஸ்ட் டெஃபியூஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கடினமான இதாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம்லி திக்கனாக திக்கனிங்காக இருக்கும் அதே ரிங் ஃபாரஸ்ட் விட்டு அப்படிங்கிறது நல்லா கேப் விட்டு கேப் விட்டு நிறைய காணப்படும் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் இந்த ரிங் ஃபாரஸ்ட் விட்டு அப்படிங்கிறது ஏர்லி வுட்டில் தான் அதிக அளவு இருக்குது திஸ் ரிங் வந்து நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் வெசல்ஸில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இந்த குர்க
ஸ்போரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்னா ஹோல் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதிகமாக பரவி காணப்படக்கூடிய ரிங் ரிங்காக இருக்கக்கூடிய ஓட்டைகளை வந்து ரிங் ஃபாரஸ்ட் வுட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் இதெல்லாம் எப்படி வந்து நேம் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா தே டிபெண்டிங் அப்பா அந்த சீசனிங் இந்த வுட்டோட நேச்சர் வந்து வேறு ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதில் காணப்படக்கூடிய அந்த ஹோல்ஸை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி ரிங் ஃபாரஸ்ட் வுட்டு டிஃபிஷ் ஃபாரஸ்ட் வுட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ சேம் ஜைலம் மேனர் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பலூன் லைக் அவுட் க்ரோத் ஆஃப் டைலோசிஸ் இப்போ நம்ம ஒரு டைகாட் பிளான்ட் எடுத்துக்கிறோம் டைகாட்னால் நமக்கு இந்த புல் தென்னை மரம் இவங்கள தவிர மேக்சிமம் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது டைகாட் மெம்பர்ஸ் இட் ப்ரெசன்ட் இயர் டூ காட்லிடன் ஸோ மெனி டைகாட் பிளான்ட்டில் லியூமன் வந்து அதாவது வெசல்ஸோட லியூமன் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கும் வெசல்ஸ் அப்படின்னாவே லார்ஜ் ஒய்டர் ப்ராடர் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் அகலமான லியூமன் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல அதோட உள்பகுதியில் பேரண்ட் கேமா செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் மேக்சிமம் ஜைலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் காமினட்டில் ஜைலம் பேரண்ட் கேமா அப்படின்றது இருக்கும் இந்த ஜைலம் பேரண்ட் கேமாவில் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சென்ட்ரல் லியூமன் பாட் இருக்கு அந்த சென்ட்ரல் லியூமன் பாட் வந்து பலூன் லைக் அவுட் க்ரோத்தாக இருக்கும் இந்த செல்வால் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வீங்கி போய் காணப்படும் பலூன் போன்று உப்பி அடைப்பட்டிருக்கும் எப்படி இந்த மாதிரி பலூன் லைக் அவுட் க்ரோத்து உருவாச்சு அப்படின்னா இது ஓல்டு செல்லாக மாற மாற அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களா வாட்டரை அப்போ கண்டக்ட் பண்ணும்போது அதில் ரெசினு டேனின் கம் ஸ்டார்ச் இந்த மாதிரி கம் மெட்டீரியல்ஸு ஆயிலு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே ஃபில் ஆகிடும் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் வாட்டர் மாலிக்கூல் வந்து மூவ் ஆகாது மூவ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த இடம் வந்து அதிகமான ஸ்லோ வாட்டர் கனெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரேஞ்சு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இந்த இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய ஸ்டார்ஜு ரெசினு டேனினு கம் ஸோ இது எல்லாமே அதிக அளவு பிளாக் ஆகிருக்கும் இந்த பிளாக் ஆகிறனால வாட்டர் கனெண்ட் இந்த சைடு வரும்போது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ வாட்டர் சப்ளை ப்ராப்பராக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பலூன் லைக் அவுட் க்ரோத் இருக்கிறது தான் நம்ம டைலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஜைலத்தோட வெசல்களில் இந்த டைலோசிஸ் அப்படின்றது காணப்படும் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வென் த ஹார்ட் விட் ஆஃப் ட்ரீ அதாவது ஒரு மரத்தோட ஹார்ட் விட் ஆஃப் ட்ரீயில் வந்து சம் பிளாக்டு பை த சப்ஸ்டன்ஸு ஹார்ட் விட்டு இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நமக்கு இருக்கும்போது ஹார்ட் விட் ஆஃப் ட்ரீ டெஸ்ட்ராய்டு நோ வைட்டல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிளான்ட்டு அதாவது ஒரு பிளான்ட் வந்து சிதைக்கப்படும் போது ஒரு பிளான்ட்டோட ஒரு உட்டன் பாட்டு சிதைக்கப்படும் இப்போ எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நேற்றே நான் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஜைலம் வெசல்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த சென்ட்ரல் போர்ஷனில் வந்து ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்ல லைட் கலரில் இருக்கும் நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நம்ம மட்டன் சிக்கன் வெட்டுறப்ப அந்த கட்டை மரக்கட்டை பாருங்கள் அந்த சென்ட்ரில் ஃபுல்லாக ரவுண்டாக அப்படியே இருக்கும் அதில் கரெக்டாக இன்னர் பாட்டு வந்து நல்லா டார்க் கலரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சரம் பண்ணிடக்கூடியது வந்து கொஞ்சம் லைட் கலரில் தான் இருக்கும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லேட் விட் ஏர்லி விட் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுவோம் இதில் டார்க் கலர் இருக்கிறது தான் ஹார்ட் விட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஹார்ட் வுட்டு ஸோ இந்த ஹார்ட் வுட்டை தான் நம்ம லேட் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சேஃப் வுட்டு இந்த சேஃப் வுட்டை தான் நம்ம வந்து ஏர்லி வுட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எது கடினமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஹார்ட் வுட்டு அதனால தான் கடினம் ஹார்ட் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து இந்த டைலோசிஸ் அப்படி அதிகமாக காணப்படும் ஏன்னா வாட்டர் சப்ளை அதிகமாக இருக்காது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஷின் இருக்குது டிஃபிஷ் ஃபாரஸ்ட் விட்டு கொஷினு ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த டைட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டூ யூனோ கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த டைலோசிஸ் இருக்கிறத பேஸ் பண்ணி வுட்டை வந்து அதோடய நேச்சர் ஆஃப் த வுட்டு வுட்டோட நேச்சரை பேஸ் பண்ணி அதில் கூடிய சாஃப்ட்னஸ் அதில் கூடிய வெசல்ஸை பேஸ் பண்ணி தெர் ஆர் டூ கைண்ட் ஆஃப் த வுட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் ஒன்று சாஃப் வுட்டு இன்னொன்று வந்து ஹார்ட் வுட்டு கடின கட்டை வன்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் கடின கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து மென்கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுனா சாஃப்ட் வுட்டு அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட் வுட்டு அப்படின்றதப்ப வாட்டர் சப்ளை அதிகமாக இருக்கும் இந்த இதில் டைலோசிஸ் அப்படின்றது இருக்காது ஹார்ட் வுட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பேர்லேயே கடினமாக இருக்குது இப்போ இந்த ஹார்ட் வுட்டுக்கு டியூரமன் அப்படின்ற பேரும் சாஃப்ட் வுட்டுக்
very thicker thicker cells so this is the hard cell or duramen the soft food abingirathu easier to conduct the water hard food abindrathu uh, water condensation vandu romba kuraiva da irukum so the reason enna abina sometimes they stopped in a water condensation as vessels of the hard food are blocked by the substance ena ipo da sollirukom vessels abindrathu water conduct panna kudiyathu adoda cell membrane oda inside adoda idha cell wall nu vechukonga indha cell wall oda vessels oda cell wall part la indha inner membrane la undu apdi block by the substance sila porukalala adaikapatirukom adha enna enna porukal nu solliyirken starch resin tannin gum indha maadhi material la adha fill a irukum ஸோ அந்த ஃபில்லான மெட்டீரியலால் வாட்ரு போகக்கூடிய பாதைகளில் அடைப்பு ஏற்படும் இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஆறு வாய்க்கால் போகிறப்ப கல்லெல்லாம் போட்டு மண்ணை நப்பிட்டோம்னா மடியை மூவ் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி லாக் ஆகிருக்கும் அதை தான் டைலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடைபடக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஸ் வெசல்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் விட் பிளாக்டு பை த டைலோசிஸ் வாட்டர் இஸ் நாட் கண்டக்ட் த்ரோ தம் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டைலோசிஸ் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹார்ட் விட் பிகம் கலர் டெட் அண்டு ஹாட் ஃபாஸ்ட் ஆஃப் த உட்டு இது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அப்போ வெசல்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே சாஃப்ட் ஃபுட்டில் வந்து வாட்டர் கனெக்ஷன் த்ரோவாக போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் மரத்தை வெட்டும் போது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுவால் எடுத்து எடுத்து வெட்டுவாங்க வெட்டுனதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பொருட்களாக இருக்க தான் அருவாள் யூஸ் பண்ணுவோம் கொடுவால் எடுத்து வெட்டுவாங்க உள்பகுதிக்கு ரொம்ப வச்சு அறுப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் காரணம் என்ன அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் இன் நேச்சர் ஏன் கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய வெசல்ஸ்கள் எல்லாமே வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணாது ரொம்ப நெருக்கமான செல்கள் இருக்கும் ஸோ அதனால் கடினமாக இருக்குது ஸோ இப்போ ரெண்டு இதுவும் இருக்குது நம்ம நல்ல உட்டு எது அப்படி இப்போ ஒரு இன்டீரியர் டெக்கரேஷனுக்கு நம்ம நல்ல உட்டன் மெட்டீரியலை போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஹார்ட் ஃபுட்டாக இருக்கக்கூடியது தான் அதிகமான ரேட் இருக்கும் சாஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு ரேட் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும் காரணம் இந்த ஹார்ட் ஃபுட்டில் மைக்ரோப்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் பிரேக்கப் ஆகாது அதை டியூரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரம் த எக்கனாமிக் பாயிண்ட் ஆஃப் த வியூ ஜே ஜென்ரலி ஹார்ட் ஃபுட் இஸ் மோர் யூஸ்ஃபுல் தேன் த சாஃப்ட் ஃபுட்டு த டிம்பர் ஃப்ரம் த ஹார்ட் ஃபுட் இஸ் மோர் டியூரபிள் அதாவது ஹார்ட் ஃபுட் தான் அதிகமான டியூரபிளாக இருக்கும் யாரை கம்பேர் பண்ணும்போது சாஃப்ட் ஃபுட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி அட்டாக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்செக்டு அது எல்லாத்துலேயுமே ஹார்ட் ஃபுட் வந்து நல்ல சேஃப் ஜோனில் இருக்கும் அதே சாஃப்ட் ஃபுட் அப்படின்றது வில் எஃபெக்ட் த இன்செக்ட் அண்ட் தன் பேத்தஜன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் த ஹார்ட் ஃபுட் ஆஃப் ட்ரீ டெஸ்ட்ராய்ட் இப்போ ஒரு மரம் இருக்குது மரத்தில் ஹார்ட் ஃபுட் அப்படின்ற பா நம்ம எதுவும் புயல் அடித்து கீழே விழுந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் அந்த மரம் பிரேக்கப் ஆனாலும் சரி ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக மரத்தோட ஹார்ட் ஃபுட் பார்ட்டு வந்து டெஸ்ட்ராய்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகுமா அல்லது ஒர்க் ஆகுமா அல்லது அந்த பிளான்ட் இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வில் நாட் எஃபெக்ட் எந்த ஒரு எஃபெக்டும் ஏற்படாது ஏன் அப்படின்னா வாட்டர் கண்டக்ஷன் ஒன்லி த்ரோ த சேஃப் ஃபுட்டு சேஃப் ஃபுட் மட்டுந்தான் அதே வந்து நம்ம ஹார்ட் ஃபுட்டாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா எந்த ஒரு வாட்டர் கனெக்ஷன் இருக்காது ஸோ அதனால் இது எஃபெக்ட் ஆகும்போது பிளான்ட்டுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டும் ஏற்படாது சப்போஸ் ஹார்ட் ஃபுட்டு டெஸ்ட்ராய் ஆ ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி த பிளான் வில் பி அ டை பிளான்ட் கண்டிப்பாக டெத் ஆகிடும் ஒரு கிராஷ் செக்ஷன் எடுத்து பார்க்குறாங்க அதில் வந்து மரப்பட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு எப்படி கையில் தோல் இருக்கோ அதே மாதிரி மரப்பட்டை பார்க்கு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடியது சேஃப் ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்க்குறதுக்கு ரிங் லைக் ஆர்கன் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் திஸ் இஸ் ஏ ஆனுவல் ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கு <laughs> situated in the center part of the wood it is pale in color it is dark in color very soft in nature this is a hard in nature tylosis are absent இதில் டைலோசிஸ் ஆர் ப்ர ப்ரெசன்ட் ஏன் டைலோசிஸ் அப்படின்றது பிளாக்டு பை த சப்ஸ்டன்ஸ் இன் மெச்சூர் வெசல்ஸ் இட் இஸ் நாட் டியூரபிள் இது வந்து கண்டிப்பாக உடையாது பிரேக்கப் அண்ட் நாட் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி இதுக்கு வந்து கட்டை வந்து நிறமற்றதாக இருக்கும் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் அதோடய கடினத்தன்மை வந்து குறைவாக தான் இருக்கும் தென் அதே மாதிரி இந்த ஹார்ட் ஃபுட்டுக்கு டியூரம் 
இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இது வந்து அதிகமாக ரொம்ப நீடித்து உழைக்கும் அதான் நாட் மோர் டியூரபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நாளைக்கு நீடித்து உழைக்கும் டியூரபிள்னால் லாங் டைம் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் ரெசிஸ்ட் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத்தன்மை கொண்டது ஸோ டைலோசிஸில் வந்து நமக்கு டியூரமனுக்கு தான் அதிகமான ஹை காஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வெசல்கள் வந்து இதில் ஆப்சென்ட்டு இதில் வெசல்கள் வந்து மேக்சிமம் டைகாட்வுட்டில் வந்து வெசல்கள் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஜிம்னோஸ்போம் சாஃப்ட் வெசல்கள் வந்து அதிக அளவு இந்த இடத்துல இருக்கும் அதே வந்து ஹார்ட்வுட்டில் இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் அதில் ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஹார்ட்வுட்டுக்கும் சாஃப்ட்வுட்டுக்கும் இல்லையே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ளோயம் டிஷ்யூ ஃப்ளோயத்தில் நம்ம செகண்டரி ஃப்ளோயம் பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஃப்ளோயம் பார்த்துருக்கோம் ஃப்ளோயம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ ஃபோர் எலமெண்ட் ஒன் இஸ் ஏ சீவ் டியூபு கம்பேனியன் செல்லு ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸு ஃப்ளோயம் பேரண்ட் கேமா அண்ட் தென் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு நாலு பாட் இருக்கு இதில் எல்லாமே லிவ்விங்கு ஒன்றே ஒன்று எல்லாமே லிவ்விங்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் டெட்டு அது ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் இந்த வாஸ்கலா இது வந்து ப்ரைமரி சைலம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நம்ம செகண்டரி சைலம் பார்ப்போம் வாஸ்கலா கேம்பியம்னு பார்த்துருப்போம் நேற்று தான் கிளாஸில் பார்த்தோம் வாஸ்கலார் பண்டிலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு வாஸ்கலா பண்டில்னு எடுத்துக்குவோம் இந்த வாஸ்கலார் பண்டியில் சைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் இடையே இருக்கக்கூடியது வந்து கேம்பியம் இது சைலம் ஃப்ளோயம் கேம்பியம் இதில் அவுட்டரில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் காட்டெக்ஸ் ரீஜன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த காட்டெக்ஸ் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய கேம்பியத்தை நம்ம வந்து இன்டர் ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இந்த சைலத்துக்கு ஃப்ளோயத்துக்கும் இடையே இருக்கக்கூடியது வந்து இன்ட்ரா ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம்னு சொல்லுவோம் இன்ட்ரா ஃபேசிக்குலார் கேம்பியத்துக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே ஃபேட் இன்ட்ரா ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம் இன்ட்ரா ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம் டுகெதர் டு கால் டேசிய வாஸ்கலார் கேம்பியம் ரிங் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த வாஸ்கலார் கேம்பியம் ரிங்கில் இந்த ரிங்குக்கு அவுட் சைடு ஃப்ளோயம் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃப்ளோயத்தை தான் செகண்டரி ஃப்ளோயம்னு ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடியது வந்து ப்ரைமரி ஃப்ளோயம்னு சொல்லுவாங்க அதோடய இன்சைடில் அனதர் செகண்டரி ஜைலம் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஏன்னா கேம்பியத்தோட மெயின் ஒர்க்கு ஜைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது தான் செகண்டரி ஃப்ளோயம் ஆர் ஃபாஸ்ட்டு அவுட் சைட் த வாஸ்கலார் பண்டில் வாஸ்கலார் பண்டிலுக்கும் அவுட் சைடே காணப்படும் ஜஸ்ட் த செகண்டரி ஜைலம் த செகண்டரி ஃப்ளோயம் ஆல்சோ ஹேஸ் டூ திசு சிஸ்டம் சைலத்தை போலவே ஃப்ளோயத்திலையும் லாங்கிடியூனல் செ செல் டிவிஷனும் நடைபெறும் அதுக்கப்புறம் டார்சிவென்ட்ரல் செல் டிவிஷனும் நடைபெறும் திஸ் இஸ் ஏ வெர்டிக்கல் செல் டிவிஷன் அண்ட் தென் ஹரிஜாண்டல் செல் டிவிஷன் இது வந்து வெர்டிக்கல் செல் டிவிஷன் இது வந்து ஹரிஜாண்டல் செல் டிவிஷன் இரண்டு விதமான செல் டிவிஷன் இதில் காணப்படும் தே வெர்டிக்கல் எலாங்கேட்டட் ஃபிஷிஃபார்ம் அண்ட் தென் ஹரிஜாண்டல் எலாங்கேட்டட் ரே இனிஷியல் ஆஃப் த வாஸ்கலார் கேம்பியம் தி மோர் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் வைல் சீவ் எலமெண்ட் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் ஃப்ளோயம் கேரன் கேமா ரெப்ரஸன்ட் த ஆக்சியல் சிஸ்டம் ஃப்ளோயம் ரேஸ் ரெப்ரஸன்ட் த ரேடியல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் செகண்டரி ஃப்ளோயம் இஸ் ஏ லிவிங் டிஷ்யூ ஆஃப் சாலிபிள் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுட் மாலிக்குலர் ட்ரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுது த காம்பவுண்ட் டியூரிங் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் பார்ட் வேறு வேறு பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக உருவாகக்கூடிய மெட்டீரியலை ஒன் ஃபுல் ஒன் செல் டு அனதர் செல்லுக்கு ட்ரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுறதே இந்த ஃப்ளோயம் மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஸோ ஃப்ளோயம் ஒரு லிவிங் டிஷ்யூ இதில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக உருவாகக்கூடிய நார்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸை எல்லா இடத்துக்கும் ட்ரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் ஒர்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில இம்பார்ட்டன் எக்கனாமிக் யூஸ்ஃபுல் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸை பார்ப்போம் ஃபார் ஃப்ளாக்ஸ் அப்படின்றது ஆலி விதை தாவரம் இது லைனம் உசிடாசிமம் அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்லேருந்து அப்டைன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது கஞ்சா செடின்னு கேள்வி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது நமக்கு தசைப்பிடிப்பு நோயை குயிர் பண்ண பயன்படுது ஹெம்ப் நார்கள் கண்ணாப்பி சட்டைவா அப்படின்ற பிளான்ட்லேருந்து அப்டைன் பண்ணுறாங்க தேர் ஆர் வெரி எக்கனாமிக் யூஸ்ஃபுல் பார்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் சன் ஹெம்ப் சனப்பை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குரோட்டலேரியா ஜென்சிகா அப்படின்ற சணல் தரக்கூடிய பயிர்கள்லேருந்து இதை அப்டைன் பண்ணுறாங்க ஜூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சணல் கார்கோரஸ் கேப்சுலாரிஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட்லேருந்து அப்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைபர்ஸை ஹெம்ப் நார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை ஃபைபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது மேக்ஸிமம் இந்த பேக்கு வீட்டு இன்டீரியர் டெக்கரேஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் கையெழு திரிக்க நம்மளோட ஹேண்ட் பேக்கு ஸ்கூல் பேக்கு எல்லாத்துலேயுமே இந்த 
ஹெம்பில் இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஹெம்ப் அப்படின்றது வந்து நமக்கு கிரீக் வேர்டில் ஃபைபர்ஸை நம்ம எப்படி ஃபைபர்ஸ் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி ஹெம்ப் அப்படின்றது ஒரு நாரிலைகள் ஸோ மேக்ஸிமம் தே டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அதாவது சுற்றுச்சூழலுடன் நம்ம நண்பனாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெகிலி அப்படின்ற ஒரு பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைபர் மெட்டீரியல்ஸை மேக்ஸிமம் ரோஃபு ஃபேன்சி பேக்கு மொபைல் பவுச்சு ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே பிளாஸ்டிக்கையும் நைலான் பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைபர்ஸ் மெட்டீரியல் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த செகண்டரி ஃப்ளோயத்தில் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது த சேம் ஹவு டு ஃபார்ம் த செகண்டரி ஃப்ளோயம் ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லோட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு பிளான்ட்டோட டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அதோட சென்ட்ரு பாட்டை நம்ம கட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதில் ஒரு சில நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாட்டை ஒரு ஸ்டெம் போர்ஷன் எடுத்து கட் பண்ணுறோம் அதில் நமக்கு இருக்கக்கூடியது உட்டு மரப்பகுதி மரப்பட்டைகள்னு சொல்லுவோம் அந்த மரப்பட்டை இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் போர்ஷனை கட் பண்ணால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இது தான் இப்போ ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னா அதோடய உட்டன் பாட்டை நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த உட்டன் பாட்டை கட் பண்ணி இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெளித்தோல் புறத்தோல் நம்ம மரப்பட்டைகள்லாம் பிச்சு எடுப்போம்ல அந்த பட்டைகளோடு சேர்த்து எடுக்கும்போது நமக்கு இந்த இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியுது இது மூணு பாட்டை கொண்டது ஃபெல்லன் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூணும் சேர்ந்து அதுக்கு பேர் பெரிட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டெம் அண்டு ரூட்டில் லாங்கிட்டீனியல் க்ரோத்துக்கு தான் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் இன்ட்ரு கேலரி மெரிஸ்டம்னு பார்த்தோம் அதே சேம் ஒரு பிளான்ட்டு நல்லா அகலமாக மாறுறதுக்கு ஒரு சின்ன வேப்பங்குச்சி அப்படின்றது பென்சிலில் விட மெலிசாக இருக்கக்கூடியது அது வந்து பெரிய வேப்பமரம் மாறும் அப்போ அந்த வேப்ப மரத்தை பார்க்கும்போது அவ்வளோ பெருசு ஒரு சுற்றி வரக்கூடிய அளவுக்கு அவ்வளோ கடினமாக அவ்வளோ ஒரு ப்ராடாக இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராடுக்கு காரணம் செகண்டரி க்ரோத்துன்னு பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் ஸ்டெம் பார்த்தோம் இனிமேல் செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் ரூட் பார்ப்போம் சரி ஒரு பிளான்ட்டுக்கு செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்றது நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சின்ன காற்று வந்தால் கூட அது அப்படியே சாஞ்சி ஆடிக்கிட்டே சாஞ்சி விழுந்துடும் ஏன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் போயிடுது ரொம்ப குச்சியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு பிளான்ட்டோட ப்ரொடக்ஷனுக்காக செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஸ்டெம்முக்கும் ரூட்டுக்கும் தேவை ஸோ வென் த ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் த இன்க்ரீஸ் இன் திக்னஸ் பை செகண்டரி க்ரோத் அப்போ செகண்டரி க்ரோத் அதிகரிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிளான்ட் நல்லா கடினமாக டார்க்காக மாறும் இப்போ ஒரு சின்ன வேப்ப செடி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடச்சிட்டு உடச்சிட்டு போயிடும் அதே ஒரு பெரிய வேப்ப மரத்தை நம்மளால் உடைக்க முடியல காரணம் அது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு காரணம்தான் செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செகண்டரி க்ரோத் காரணமாக இருக்கும்போது அது வந்து எப்போ இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் இன்ட்ரி கேலரி மெரிஸ்டம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் அந்த எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் அப்படின்றது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு பிளான்ட் லென்த்தாக மாறத்துக்கு காரணம் இது அதுக்கப்புறம் இன்ட்ர கேலரி தென் அதுக்கப்புறம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் இது ல லாங்கிட்ரீனாக போகிறதுக்கு இது வந்து லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அகலம் அதிகரிக்கிறதுக்கு காரணம் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் அப்படின்றது இது எப்படி ச ப்ரோகேம்பியம் ப்ரோட்டோடம்லேருந்து உருவாச்சோ அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ட்டோட நம்ம காட்டெக்ஸ் ரீஜன் படிச்சுருக்கோம்ல அந்த காட்டெக்ஸ் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய சம் பேரண்ட் கேமா செல்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆகி அது ஒன்று தன்னோட அவுட்ரு சைடில் வந்து எப்படர்மிஸை க்ரியேட் பண்ணும் இன்சைடில் சம் கைண்ட் ஆஃப் த செல்களை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த செல்களை தான் நம்ம ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் கார்க்கு அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சு கூப்பிட்றோம் வேறு ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய காட்டெக்ஸ் செல்கள் மெரிஸ்டமில் இருந்து ப பவமன திசுவாக மாறிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு செல் மெரிஸ்டம் செல்லாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக மாறும் ரெண்டு செல் நாலு செல்லாக மாறும் எட்டு செல்லாக மாறும் மாறிட்டு எட்டு செல் மாறும்போது ஃப ஆறு செல்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரிமனிங் ரெண்டு செல் இருக்காங்களா அவங்க அப்படியே ஸ்டாப் டிவைடி இது ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் மெரிஸ்டம் அண்ட் பர்மனண்ட்டுன்னு அந்த மெரிஸ்டம் செல் வந்து ஃபர்தராக டிவிஷன் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு அந்த ரெண்டு செல்கள் மட்டும் அட்டன் பண்ணாமல் போயிடும் அப்போ ஆக்சுவலாக அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேறு பண்ணி என்ன வேறு மாதிரி போட்ட இப்போ வேறு ரூட்டில் போகிற அப்படின்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ கழித்து இந்த மறுபடியும் இந்த பர்மனன்ட்
இப்போ ஃபஸ்ட்டு வெளியில் கூடியது அவுட்டர் லேயர் திக் கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கியூட்டிக்கல் அப்படின்றது இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த உட்டில் இருந்து இந்த பிக்சரை கலெக்ட் பண்ணாங்க எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்க வேண்டாம் கியூட்டிக்கல் அப்படின்றது அவுட்டர் லைன் அதுக்கு எடுத்துடக்கூடியது எப்படர்மீஸ் அதுக்கப்புறம் கார்க் செல்கள் இருக்கும் தென் ஃபெல்லோஜன் தென் காட்டக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கேம்பியம் செல்லோட மெயின் ஒர்க் என்ன ஜைலம் கண்டெக்ட் த வாட்டர் அண்ட் தென் ஃப்ளோயம் கண்டெக்ட் த ஃபுட் மெட்டீரியல் பார்த்தோம் அதே மாதிரி கேம்பியம் சைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் இந்த கேம்பியம் அப்படிங்கிறது செகண்டரி க்ரோத் வரும்போது தான் இருக்கும் தென் ஆஸ் யூஷுவல் காட்டெக்ஸ் ஏன்னா காட்டெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் தான் நமக்கு வந்து டி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆகி செல்களை உருவாக்கும் அப்போ செகண்டரி காட்டெக்ஸை உருவாக்குறதுனால இது கார் கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் ஏ ஃபெல்லோஜன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிட்டம் அப்படின்றது இந்த ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லோட்டம் மூணும் சேர்ந்து அதை பெரிட்டம் அப்படின்ற ஊரில் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்டில் அதோடய திக்னஸ் அதிகரிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி க்ரோத் நடக்கும்போது பெரிட்டம் அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் லேயர் உருவாகும் திஸ் இஸ் ஏ அனதர் ப்ரொடக்டிவ் லேயர் ஆஃப் த பிளான்ட் சின்ன சைஸாக இருக்கும்போது கியூட்டிக்கல் எபிடர்மிஸ் தான் ப்ரொடக்டிவ் லேயராக இருக்குது செகண்டரி க்ரோத் வரும்போது இந்த எபிடர்மிஸ் இருக்கும் ஆனாலும் அது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது அதுக்கு பதில் அனதர் ப்ரொடக்டிவ் லேயர் பெரிட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிட்டம் அப்படின்றது ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லோட்டம் மூணு செல்களும் சேர்ந்தது தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபெல்லம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபெல்லம் அப்படின்னா மீனிங் கார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபெல்லத்துக்கு மீனிங் கார்க் இந்த ஃபெல்லம் அப்படின்றது கார்க்கு இப்போ யார் நமக்கு இந்த செல்கள்லாம் டிவிஷன் பண்ணுறா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய கார் கேம்பியம் இந்த கார் கேம்பியம் அவுட்டர் டு கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த நியூ செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னர் செல்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த நியூ செல்ஸ் அவுட்டர் சைடும் இன்னர் சைடும் தன்னோட இதுதான் ஒரு செல் அப்படின்னா இதோட அவுட்டர் சைடும் செல்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதோட இன்னர் சைடும் செல்கள் ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும் இந்த அவுட்டர் சைடு செல்களுக்கு பேர் தான் ஃபெல்லம் கார்க் மரப்பட்டை அதனால தான் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது மரப்பட்டையை நம்ம உரிச்சு எடுக்கிறோம் திஸ் இஸ் ஏ ப்ரொடக்டிவ் லேயர் ஆஃப் த நான் லிவிங் செல்ஸ் அதாவது நான் லிவிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அந்த செல்களில் இருப்பாங்க அதெல்லாம் ஓல்டு செல்கள் தான் வெளியே அப்படியே செடிமெண்ட்டாக ஆகுறது பை த ஃபெல்லோஜன் கார்க் கேம்பியம் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த பெரிட்டம் இது ஒன் ஆஃப் த பெரிட்டம் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் ரீப்ளேஸ் த எபிடர்மிஸ் எபிடர்மிஸ்க்கும் அடுத்து வரக்கூடிய இன்னொரு ப்ரொடக்டிவ் லேயராக இந்த மரப்பட்டை கார்க் அப்படின்றது இருக்குது ஓல்டு ஸ்டெம் அண்ட் ரூட்டில் மெனி சீடட் பிளான்டில் மேக்சிமம் இது நம்ம கண்ணில் பார்க்கலாம் ஒரு மரத்தில் மரப்பட்டைகளே உருவாகலை அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ யங் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரப்பட்டைகள் நிறைய உருவாகும் போது அது மெச்சூர் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கேரக்டர் ஆஃப் ரெகுலர் அரேஞ்சு இனிய டயர் வரிசையாக அமைஞ்சதாக இருக்கும் இது அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னாகும் செல்கள் வந்து உடஞ்சிரும் இந்த இடத்துல செல்கள் வந்து விரிஞ்சிடும் உடஞ்சி அழிஞ்ச உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய செல்கள்லாம் உள்ள இருக்கக்கூடிய செல்கள்லாம் வெளியில் கொட்டும் இதுக்கு பேர் தான் லென்டி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம் இனிமேல் நம்ம அதை பார்ப்போம் அப்போ கா கேம்பியம் அப்படின்ற ஒரு செல்லு பேரண்ட் கேமாவால் ஆனது இது வந்து மேக்சிமம் செல் டிவிஷனை அட்டன் பண்ணி வெளியில் இருக்கக்கூடிய கார்க்கையும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செகண்டரி கார்டெக்ஸையும் உருவாக்கும் அந்த கார்க்கு தான் மரப்பட்டைகள் நம்மவே மரப்பட்டை பிச்சு எடுப்போம்ல அந்த மரப்பட்டை தான் நம்ம பிரியாணி இலையாக கூட யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நம்ம பட்டைகள் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இந்த சமையலுக்கு அந்த பட்டைகள் வந்து இட் இஸ் ஏ ஒன் ஒன் ட்ரீயோட கார்க் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க மரப்பட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ புளிய மரத்தில் வேப்ப மரத்தில் நிறைய பட்டைகள் இருக்கும் அடுப்பிறைக்கு கூட விரைவுக்கு அதில் அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த மரப்பட்டைகள் வந்து ஃபெல்லம் அப்படின்ற ஒரு செல்களால் ஆனது ஃபெல்லம் அப்படின்ற ஒரு லேயரால் ஆனது இந்த ஃபெல்லம் யார் மூ உருவாக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் கார்க் கேம்பியம் தான் உருவாக்குச்சு கார்க்கை உருவாக்குறனால அந்த கேம்பியத்துக்கு பேர் கார்க் கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அவுட்டர் போஸ் லேயர் அதே செல்கள் தான் உள்ளுக்குள்ளே போச்சு இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்க்கும்போது வெளியில் மரப்பட்டை நம்ம பிச்சு எடுத்துருவோம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்கள் தான் ஃபெல்லோட்டம் செகண்டரி கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஏ திசு ரிமைனிங் கார்டிக்கல் லிவ்விங் பேரண்ட் கேமா செல்ஸ் த சென்ட்ரிஃபிட்டலி இன்வால்வ் டு த ஃபெல்லோஜன் அட் ஏ பார்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் போர்ஷன் இட் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ ரூட் போ ரூட் அண்ட் தென் ஸ்டெம் ரூட்லேயும் ஸ்டெம்லேயும் இந்த செகண்டரி கார்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஜோனு இருக்குது ஓகே இப்போ ஃபெல்லம் பார்த்துட்டோம
Fellotum also known as a secondary cortex. It is a secondary level of meristem. In a year, it is a cell division on a plant, very a marama marici, puola, vegetarian, muddy, electorella, cotirci, muddy pusa to live with the Ande Adatla, cell division atramana could be a cell, lateral meristem of Dinsulvanga. It compares the homogeneous meristematic cell, unlike vascular cambium. It present in a epidermis, cortex. Phloem or pericycle, it is a extra steelar. Abdin Sulanga steel ka outsail rakanala irikibere. Extra steelar, it is steel, xylem phloem ripanga. Steel ka veli in the process narakanala. This is a extra steelar in origin. Xylem phloem can be the activation intra steelar no solo. In this cell divided uh, periclinal, periclinal division, anticlinal division. That is cell ka only pretty division nachi pochina, the kibere periclinal division. That is cell ka pretty division nachi. That one by one arrange a chapter. This is the anticlinal cell division. If you cell division knowledge local Nadanthi, Namakandu or knowledge layer contestal Uruvacum towards the outer side um, in the cambium Uruvacar the pair and the cork of Dinsolo, Ide cambium cellula inside the produce the more number of cells. This is four or five layer. This layer are a fellotum. This is a secondary cortex of Dinsolo. Fellotum, it is resemble a cortical living cells. Either on the park of the cortical living cell of Dinsolo. This is fellotum. This is the seeded plant. One part in the fellotum is the secondary cortex. In the fellogen, inside the cell, the cortex is the The living part of the parent came up. This is the parent came up. This is the cell wall made up. Cellulose. Now, the Car cambium number so known and the cambium in the outside of Ruakar the Kipere, carke, also known as a fellum. Inside of Ruakar the Kipere, fellow term, secondary cortex, Abdin, but independent Uruakar the Aran Keta, fellow gen, car cambium in the Uruakrame, outside Uruakrame, inside Uruang, and they totally called as a periterm. If outside of Uruakuri cellulacum, inside Lakuri cellulacum, in a differentiation of Dinsuli Papum, first of all, fellum. Fellotum secondary cortex in the cell. Fellotum is outside in the layer. We have cambium. That is the cambium. Cork cambium. This is the cork cambium. Outer production is fellum. This is the inside of the cell. It is formed on the outer side of the fellogen. It is formed inside of the Fellogen Abdin Solo. Cells are compactly arranged without intracellular space. The cellular pathing of Dina compactly arranged without intracellular space. Now, we will see the fellum in the area of Apathium. Next one in the secondary cortex, reticular differentiation patho. It is formed outside of the cambium. It is formed inside of the cambium. The cells are compactly arranged. Regular triers arranged without intracellular space. Gap is arranged. The cells are loosely arranged cells with our intracellular space. More number of intracellular space present. This is the production function. This is storage function. Non-living cells with this. Um, Superin of the cell, cell material it is a living part of the cell because more number of parenchyma cells are present in a fellow and then lenticels are present in the lenticels of the side in the side of the lenticels of the differentiation of the do you know question right it home it is a technical term. If a ferritum, I mean the fellum, fellogen, fellotum, moon, ferritum, ferritum, when they were a outer part, this is the secondary growth of the cortex, phloem, this is the end of the term. The term is red term. Example: Kurkas. Now, the plant is very important. The the material. The technical term is the red dome. The technical term is the red dome. The technical term is the red dome. The technical term is the red The technical term is the This is the red dome. Example: Kurkas. Next one, palitome. 
பாலிட்டோ அப்படிங்குது வேர் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்டெம் போர்ஷன் இருக்கும் இந்த ரெண்டில் தான் இது அதிகமாக காணப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோசேசி மெம்பர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு பெரிடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சுஃபாரின் மெட்டீரியல் தான் இருக்கும் சுஃபாரின் இல்லாத செல்களை வந்து ப்ரொடக்டிவ் செல்களாக இருக்கும் ஏன்னா சுஃபாரின் இருக்கனால தான் கடினமாக இருக்குது சுஃபாரின் இல்லாத ஒரு செல்களுக்கு பேர் தான் பாலிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுஃபாரின் இல்லாத ஒரு வகையான அடுக்கு பேர் தான் பாலிடோம் அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெடிடோம் அப்படின்றது காட்டெக்ஸையும் ஃப்ளோயம் திசுக்களையும் சேர்த்து குறிக்கக்கூடியது ரெடிடோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் மரப்பட்டை கார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரப்பட்டை கார்க் கார்க்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது பார்க் மரப்பட்டை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த டேர்ம் பார்க் இஸ் காமன்லி அப்ளை டு ஆல் திஷ்யூ ஒரு ஸ்டெம்மு ஒரு ரூட்டில் வெளிப்பட்டிருக்குல நம்மளோட ஸ்கின் லேயர்னு சொல்கிறோம்ல அந்த வெளிப்பகுதியை தான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மரம் இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மரப்பட்டைகள்லாம் ஒன்றும் இல்லையே நல்லா முழு முழுன்னு தானே இருக்குது அப்படின்னு அது இன்னும் செகண்டரி குரோத் அட்டன் பண்ணலன்னு அர்த்தம் நல்லா ஏஜிட்டு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக செகண்டரி குரோத் இருக்கும் அந்த மரப்பட்டை டோட்டலி தே கால் டேசிய பார்க் பட்டை துளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தே பார்க் ஆர் இன்க்ளூடு த செகண்டரி குரோத் தே ஃபார்ம் பெரிடம் காட்டெக்ஸ் ஃப்ளோயம் செகண்டரி ஃப்ளோயம் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் பெரிடமு ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெலோட்டம் மூணு பேர் சேர்ந்தானே பெரிடம்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுவும் காட்டெக்ஸும் ரெண்டு வகையான ஃப்ளோயம் டோட்டலி தே கால்டஸிய மரப்பட்டைகள் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்க் இஸ் எ ப்ரொடக்டிவ் இது தானே வெளியில் கூடிய மரப்பட்டை தானே உள்ள இருக்கக்கூடிய பிளான் மெட்டீரியல் திசுக்களை பாதுகாக்குது தே தே ப்ரொடக்ட் ஃப்ரம் த பிளான்ட் இன் பேராசைட்டிக் ஃபங்கை அதாவது ஃபங்கை பூசணம் பிடிக்கிறதோ மழை பெய்யுது மழை பெஞ்சுனே அந்த சின்ன கேப் இல்லைன்னா அந்த வெ இல்லாட்டி வெளியவே பூசணம் பிடிச்சிக்கும் இல்லாட்டி உள் செல்களை போய் பாதுக பாது பாதிக்கும் ஸோ அதனால் பேராசைட்டிக் ஃபங்கை இன்செக்ட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாட்டரை வாப்ரேஷன் ஆகாமல் லாஸ் ஆகாமல் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அகைனஸ்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த மரப்பட்டைகள் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் The phloem cells bark involved in conduction of food while secondary cortical cells involved in storage. அப்போ ஃபுட் மெட்டீரியல் வந்து ட்ரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுறது ஃப்ளோயம் காட்டெக்ஸ் வந்து உணவுப் பொருளை சேமித்து வைக்கிது இந்த காட்டெக்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் சென்டர் ஃபார்ட் ஆஃப் த வுட்டு இன் ஃபெல்லோஜென் ஃபார்ம் ஏ கம்ப்ளீட் சிலிண்டர் ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜென் ஃபெல்லோட்டோம் படிச்சுங்களா இந்த ஃபெல்லோஜன் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்குது யாரை உருவாக்குது ஃபெல்லத்தையும் அதுக்கப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபெல்லோட்டமியும் உருவாக்குது ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லோட்டம் ஃபெல்லோட்டமும் உருவாக்குது இந்த ஃபெல்லோஜன் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இட் அரவுண்ட் த என்டையர் ஸ்டெம் இட் கியூரைஸ்ட் த ரிங்கு இவன் மரப்பட்டைகள் உருவாகும் அந்த மரப்பட்டைகள் உருச்சோம் அப்படின்னா ரவுண்ட் ரவுண்டு மரப்பட்டைகளும் உருவாகும் அல்லது சும்மா சும்மா லேயர் லேயராக உருவாகும் நம்ம வீட்டில் நம்ம பட்டை போட்டு சமைப்போம் சாம்பார்க்கெலாம் பட்டை போடுவாங்க பட்டை கிராம்பு போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பட்டைகள் வந்து அதோடய ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி கிவ் ரைஸ் டு ஏ டூ டைப் ஆஃப் ஏ ரிங்கு ஒன் இஸ் ஏ ரிங் பார்க் அனதர் ஒன் இஸ் ஏ ஸ்கேல் பார்க்கு இப்போ நம்ம கொய்யா மரம் இருக்குது கொய்யா மரம் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பட்டைகளாக உரிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லேயர் லேயராக பிச்சு பிச்சு எடுத்தோம்னா பேப்பர் சைஸ்க்கு எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் ஸ்கேல் பார்க்கு எக்ஸாம்பிள் கோவா கொய்யா சில பெரிய பெரிய ஜிம்னோஸ்போ மரங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரவுண்ட் ரவுண்டு மரமே பெரிய சிலிண்ட்ரிக்கல் மாதிரி இருக்கும் அப்போ ம மரத்தை விட்டு ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் பெரிய பெரிய ப மரப்பட்டைகளாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மரப்பட்டைகளை ரிங் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து குர்கஸ் வயல் ரிங் பார்க் இஸ் நார்மலி டூ நாட் பீல்டு இதில் ரிங் பார்க் அப்படிங்கிறது நம்ம தனித்தனியாக பிச்சு எடுக்க முடியாது ஆனால் ஸ்கேல் பார்க் வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன துகள்களாக பிரிச்சுங்கே பார் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொய்யா மற்றும் சின்ன சின்ன பட்டைகள் உருவாக்கலாம் ஆனால் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக என்டையராக ஒரு ஃபுல் ரவுண்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ரிங் பார்க்கு ஸ்கேல் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேல் பார்க் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த மரப்பட்டைகளை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக ஒவ்வொரு பீலிங்காக நம்மளால் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க முடியாது ரிங் பார்க்கும் ஸ்கேல் பார்க்கும் உள்ள ஈஸி ஈஸியாக உ உரிச்சு உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த ரிங் பார்க்கு அந்த மாதிரி உரிச்சு எடுக்க முடியாது இதுதான் நம்மளோட கொய்யா மரம் இது வந்து ஸ்கேல் பார்க்கு எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன லேயராக வந்து அதுக்கு பேர் ஸ்கேல் பார்க் அப்படின்னு சொல்ல
இது ஒரு பார்ட்டு ஒரு ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பிளான்ட்டோட ஒரு பார்ட்டு த்ரோ த செகண்டரி க்ரோத் அதனால் செல் அப்படின்ற ப்ரொனன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் செல் அப்படின்னாவே எப்பயுமே டபுள் எல் தான் வரும் இந்த லென்டிசல் அப்படின்றது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்டு ஸோ அதனால் இதுக்கு சிஇஎல் அப்படின்ற வேர்டு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோம் நீ ஆசிஸ்வல் செல் எழுதுகிற மாதிரி டபுள் எல் போடக்கூடாது அப்படின்னா உனக்கு சப்ஜெக்ட் தெரியல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சிங்கிள் எல் அப்படின்றது போடுவோம் அனதர் ஒன் லென்டி செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த செல்ஸ் நம்பது ஞாபகம் வந்துச்சு நமக்கு அங்கிள்னு முடியக்கூடிய ரெண்டு பாட்னி லெட்டர் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் எந்தெந்த லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிள் அப்படின்னு முடியக்கூடிய ரெண்டு பேர் இருக்குது ரெண்டு செல்களோட பேர் இருக்குது கடைசி லெட்ரு யுஎன்சிஎல்இன்னு முடியும் அது பாட்னியில் வரக்கூடிய செல்களை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அந்த ரெண்டு செல்கள் என்னான்னு நீ கண்டுபிடிச்சி சொல்கிற லாஸ்ட் லெட்டர் அங்கிள் அப்படின்னு முடியக்கூடிய செல்கள் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஏஎல்இஎஸ்னா ரோசேல்ஸ் மோனேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி அங்கிள்னு முடியக்கூடிய ரெண்டு லெட்டர் பாட்னியில் செல்களில் பே பேர் வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு இப்போ ஒவ்வொரு விதைகளில் தானே இருக்குல்ல அந்த மாதிரி பேர் வச்சு ரெண்டு செல்கள் இருக்கும் அது என்னென்னு நாளைக்கு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் லென்டி செல்ஸ் இஸ் ரைஸ்டு ஓப்பனிங் இப்போ செகண்டரி க்ரோத் நடந்துருச்சு செகண்டரி க்ரோத் நடந்ததுக்கப்புறம் பிளான்ட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இருமீஸ் இந்த மாதிரி செல்கள்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லோட்டம் அப்படின்றது இந்த செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்றது இனிஷியேட் ஆகும்போது நமக்கு இப்போ மெயின் ஒர்க்கு யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னா அவுட்ரி எப்படி இந்த பக்கம் கா ஜைலம் ஃப்ளோயம் தென் இந்த இதில் எண்டோடெர்மிஸு பெரிசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரிமினிங்கில் இருக்கக்கூடிய கார்டிக்கல் செல்ஸு தே ஸ்டாப் டிவைடிங் ஆஃப்டர் வோஸ் த டி டு அட்டன் ஏ டீ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தன்னோட ரூல்ஸை மீறி பர்மனன்ட் செல் வந்து டு சேஞ்ச் இன் டு மெரிஸ்டம் செல்லாக மாறி நமக்கு வந்து செல்களை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் ஸோ அப்போ தான் செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து அந்த செல்களுக்கு பேர் தான் பேரண்ட் கேமா செல்கள் தான் ஜைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் உருவாக்குறனால தே ஆர் கால்ட் அஸ்ய கார்க்கு கேம்பியம் இப்போ ஃபெல்லம் செல்கள் வந்து கார்க் கேம்பியத்தை அவுட்டர் சைடு ஃபெல்லத்தையும் இன்னர் சைடு வந்து ஃபெல்லோட்டமையும் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தான் பார்த்தோம் அவுட் சைடும் இன்சைடும் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ஃபெல்லோஜன் கார்க் கேம்பியமே இன்சைடில் சம் கைண்ட் ஆஃப் த லூஸிலி அரேஞ்சு பேரண்ட் கேமட்ட செல்ல ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதாவது ஃபெல்லத்தோட மெயின் ஒர்க் என்ன இப்போ தான் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் பார்த்தோம் ஒன்லி ரோ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபுல்லாக லைனாக அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கணும் ஆனால் சில செல்கள் மட்டும் இந்த ஃபெல்லோ கேம்பிய ஃபெல்லோ ஜென் அப்படின்றது பேரண்ட் கேமா செல்களை உருவாக்கிடும் ஸோ அந்த பேரண்ட் கேமா லூஸிலி அரேஞ்சு செல்வாளார் மேடப்பாப் செல்லோஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பார்த்துருப்போம் இப்போ ஆஃப்டர் மெச்சுரேஷன் ஆகும்போது செல்கள் மெச்சூர் ஆக ஆக ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ரப்சர் ஆஃப் த செல்வால் செல்வால் ரப்சர் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பேரண்ட் கேமா செல்கள்லாம் லீக் அவுட் வெளியில் ஆகும் இதுதான் நமக்கு எதை கிரியேட் பண்ணுது மரப்பட்டைகளை உருவாக்குது ஸோ இந்த ஃபெல்லோஜனோட ஆக்டிவேஷனில் சில செல்கள் வந்து பேரண்ட் கேமா செல்களாக மாறி அது வந்து லீக்கேஜ் லீக் அவுட் ஆகும் ஸோ அந்த லீக் அவுட் ஆன அந்த கொத்தான அந்த செல்களுக்கு பேர் தான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி செல்கள் ஆர் ஃபில்லிங் திசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேப்பு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ் அதுக்காகவும் டிரான்ஸ்பரேஷனுக்காகவும் பயன்படுது ஸோ இப்போ இந்த வெளியில் வரக்கூடிய அந்த பேரண்ட் கேமா செல்களுக்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி செல் அந்த கேப்பு தான் நமக்கு எபிடர்மிஸில் ஏற்படக்கூடியது அதை தான் நம்ம லென்டி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செல்களை நம்ம லென்டி செல்கள் வாட் ஆர் த மெயின் ரோல் ஆஃப் த லென்டி செல்ஸ் டு மெயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ் அண்ட் தென் எவாப்ரேஷன் டிரான்ஸ்பரேஷனுக்காகவும் எவாப்ரேஷனுக்காகவும் பயன்படக்கூடியது நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்டரி க்ரோத் இன் டைகாட்டி இது லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த அனாட்டமி அனாட்டமி லாஸ்ட் வேர்டு க்ரோத் இப்போ ஸ்டெம் வந்து வெளியிலேயே இருக்கு நம்ம நம்ம நல்லா பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு இது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது வேணும் பட் ரூட் அப்படின்றது நம்ம அண்டர்கிரவுண்ட் பார்ட் ஆஃப் த சாயில் தானே அதுக்கு எதுக்கு அது ஏற்கனவே நல்லா ஃபிட்டாக தான் இருக்குது ஆங்கரேஜாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு தேவைப்படாதில்ல ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்டெம் எப்படி தன்னோட வித்து அதிகரிக்குதோ த்ரோ த அட்டனிய செகண்டரி செல் டிவிஷன் த சேம் லைக் தட் செகண்டரி க்ரோத் ஆர் அட் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ ரூட்டு ரூட்லேயும் கண்டிப்பாக செகண்டரி
தெட்ராச்சி எக்ஸார்ச்சு கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயமும் ஒன் மேன் ஒன் ஆரே அரேஞ்சாக இருக்கும் திஸ் இஸ் ஏ ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதோடய ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் எபிடர்மிஸ் அதுக்கு சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடியது வந்து எண்டோடெர்மிஸ் தேன் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியது பெரிசைக்கல் செகண்ட் ரோ வந்து பெரிசைக்கல் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடியது ஃப்ளோயம் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடியது ஜைலம் அதில் குட்டி ஜெயிலத்தை பிரைமரி ஜெயிலம் சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடியது வந்து மெட்டா ஜெயிலம்னு சொல்லுவோம் இந்த சைடு பித்ரீஜன் அரைஸ் ஆகும் இதை வந்து ஃப்ளோயம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ளோயம் செல்களும் ஃப்ளோயம் செல்கள் இந்த ஜைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் கண்டக்டிவ் திசுவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல இது செகண்டரி க்ரோத்தில் பேரண்ட் கே மாவால் ஆனது அதே மோனோ காட்டில் ஜைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் டிஷுவை ஸ்கிரிலன் கேமா செல்களால் ஆனது இப்போ டைகாட்ரு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கனெக்டிவ் டிஷுவும் ப்ளஸ் இந்த பெரிசைக்கிள் ரெண்டும் சேர்ந்து கனெக்டிவ் திசு அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் பேரண்ட் கேமா செல்களால் ஆனது இந்த பேரண்ட் கேமா செல்கள் டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆகி அதாவது மெரிஸ்டம் டு பர்மனண்ட்டாக போயிடுச்சு அதுக்கு பேர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மறுபடியும் பர்மனண்ட்டில் இருந்து மறுபடியும் அது வந்து மெரிஸ்டம் செல்லாம் மாறு மாறி இந்த கன்ஜக்டிவ் திஷு அண்ட் தென் பெரிசைக்கிள் டு ஃபார்ம் த செகண்டரி க்ரோத் செகண்டரி க்ரோத் நடக்கூடிய கேம்பியத்தை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே கேம்பியம் கிடையாது அதே என்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கேம்பியல் ரிங் அப்படின்றது உருவாகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது நேச்சுரலாக ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து செகண்டரி க்ரோத் எப்படி நடக்குதுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இடத்துல ஃப்ளோயம் இருக்கும் சைலத்தையும் ஃப்ளோயம் சைலம் கொஞ்சம் ஃப்ளோயம் கொஞ்சம் மாறி இருந்தால் திஸ் இஸ் ஏ ரேடியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தே கனெக்டிவ் டிஷு லிங்கிங் பிடுவின் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இன் திஸ் கனெக்டிவ் டிஷு டைகாட் ரூட் தே மேடப் ஆஃப் ஏ பேரண்ட் கேமா டெசல்ஸ் இன் திஸ் செல் டு அட்டன் த செல் டிவிஷன் செல் டிவிஷன் அட்டன் பண்ணுது தே சேஞ்ச் இன் டு த டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராசஸ் த கனெக்டிவ் டிஷு வில் ஃபார்ம் த கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டி நடைபெறும் போது இந்த சைலத்து ஃப்ளோயத்தையும் இருக்கிய செல்கள் வந்து எந்த சேஃபில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு அலை வடிவமாக மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த செல்களை தான் நம்ம நேச்சுரலாக பார்க்கும்போது செல்களை வந்து நார்மலாக செல் டிவிஷன் அட்டம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு வேவி ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டினியூஸ் வேவி ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் காம்பியம் இஸ் கால்டு பிட்வீன் டூ பண்டில் ஆஃப் வாஸ்குலார் வாஸ்குலாருக்கும் ஜைலத்துக்கும் ஃப்ளோயத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பண்டியில் வாஸ்குலார் கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன் திஸ் வாஸ்குலா கேம்பியம் அட் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் த என்டையர் பிளான்ட் திஸ் இஸ் ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் த காம்பினேஷன் ஆஃப் கன்ஜங்டிவ் திசு அட் த நியர் பை பெரிசைக்கிள் டு கம்பைன் த கேம்பியல் செல் த கேம்பியம் செல் டு ஃபார்ம் த வேவி ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் This is wavy link structure after words this is a circular in manner circular manner la uruvagum aarambathila idhila cambium abindrathu illa ana end of the activities la namakku cambiyatha uruvagum so ipa நம்மளோட பேரண்ட் பெரிசைக்கிளும் அதில் கூடிய கன்ஜக்டிவ் திசு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கேம்பியத்தை உருவாக்குவாங்க கேம்பியத்தை அவுட் கேம்பியத்தோட அவுட் சைடு ஃபெல்லம் உருவாக்கும் கேம்பியத்தோட இன்சைடு வந்து நமக்கு எது உருவாக்கும் அப்படின்னா செகண்டரி காட்டாக்ஸை உருவாக்கும் ஸோ அந்த ஆர்டரில் எழுதணும் ஃபஸ்ட் வேர்டு எபிடர்மிஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேம்பியம் கேம்பியத்துக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது பெரிசைக்கிள் பெரிசைக்கிளோட இன்சைட் செகண்டரி ஃப்ளோயம் உருவாகும் செகண்டரி ஃப்ளோயத்துக்கும் அவுட் சைட்லேயே நமக்கு பிரைமரி ஃப்ளோயம் அப்புறம் செகண்டரி ஃப்ளோயம் உருவாகும் செகண்டரி ஃப்ளோயத்துக்கு இன்சைடில் தான் நமக்கு என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கேம்பியல் ரிங்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிரைமரி சைலம் அதுக்கும் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம செகண்டரி ஜைலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரைமரி ஜைலம் வெளியில் இருக்கும் செகண்டரி ஜைலம் வந்து இன்சைடில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜைலம் வந்து ரே வடிவத்தில் இருக்கனால இது ஜைலம் ரே ஆல்சோ நோனஸிய மெடுலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் இந்த மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இந்த டைகாட்டில் இருக்கக்கூடிய யங் ஸ்டேஜ் டைகாட்டில் இருக்கக்கூடிய கன்ஜக்டிவ் திசுவும் பெரிசைக்கிளும் டு ஃபார்ம் த கண்டினியூஸ் த ஆர்ஜினேட் இன்ஏ ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இன் திஸ் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அவர் கால்டு எஸ் ஏ கேம்பியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப்டர் வாஷ் த வேவி ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இட் இஸ் செட் டு பி ஏ சர்க்குலர் இன் மேனர் இப்போ இந்த இடத்துல பித்து இருக்குது பித்தோட அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டு வந்து பித்தே இல்லாமல் ஒரு ரேஞ்சுக்கு போயிடும் சென்ட்ரல் பார்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பித்து வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆகி ரே வடிவில் போயிடும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் ஜ
அண்ட் தென் பேரண்ட் கே மாசல்கள் தான் பேரண்ட் கே மாசல்கள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அது நம்மளோட கன்ஜங்டிவ் திசுவாக இருக்கக்கூடிய பேரண்ட் கே மாசல்கள் தான் இத்தனை நாளாக அது செலிடிவிஷன் அட்டன் பண்ணாமல் இருந்துச்சு ஆஃப்டர் வேர்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் டு டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ப்ராசஸ் த பர்மனண்ட் டு சேஞ்ச் இன்ஸ் டு மெரிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் திஸ் ப்ராசஸ் இட் இனிஷியேட் ஃபார் த செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் டைகாட் ரூட்டு இதுதான் செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் டைகாட் ரூட் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் நீட்டில் கேட்பாங்க செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்றது எந்த செல் வேறுபாட்டால் உருவாச்சு அப்படின்னு கேட்டால் டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்ற வோட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும் இப்போ க்ரோ செகண்டரி க்ரோத் அப்படிங்கிறது ஸ்டெம்முக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் ரூட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் லீஃபில் சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா லீஃப்க்கு வந்து நீங்கள் யங் ஸ்டேஜ் மரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் இலைகள் அழகாக பிச்சு போட்டுடலாம் மெச்சூர் ஸ்டேஜ் இலைகள் எடுத்து பார்த்தாலும் பிச்சு போட்டுடலாம் அவங்க ரொம்ப கடினமாகவே மாற மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் இந்த செல்வாளார் மேடப்பா செல்லுலோசாலும் ஹெமி செல்லுலோசாவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் செகண்டரி க்ரோத் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி இட் அக்காசினியர் டைகாட் ஸ்டெம் பட் லோயர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரூட்டு அது டைகாட் ரூட்டு பட் லீஃப் என்டையர்லி செகண்டரி க்ரோத் வில் பி அப்சன்ட் தே டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் டைகாட் ஸ்டெம் அண்ட் தென் செகண்டரி க்ரோத் ஆஃப் ரூட்டு ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கலாம் இதில் கேம்பியம் அப்படின்ற செல்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே இருக்குது டைகாட் ஸ்டெமில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டைகாட் ஸ்டெமில் சன்ஃப்ளார் சம் எக்ஸாம்பிள் அதில் மெட்டுலரி ரேன் கூட சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு வாஸ்குலார் பண்டில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வெஜ்ஜி ஷேப் வாஸ்குலார் பண்டில்னு படிச்சுருப்போம் ஸோ கேம்பியம் ரிங் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஸ்டார்டிங் ஆர் இனிஷியல் டு த டைகாட் ஸ்டெம் பட் டைகாட் ரூட்டில் கேம்பியம் ரிங் அப்படிங்கிறது ஆஃப்டர் வேவி த ரிங் வேவி லைக் ஸ்ட்ரக்சர் முதலில் அலையாக தோன்றிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வளைவ வளைய வடிவமாக மாறும் த கேம்பியல் ரிங் இஸ் பார்ஷியலி பிரைமரி ஆர் ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேம்பியம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபேசிக்குலார் கேம்பியமும் இன்ட்ரா ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம் இன்ட்ரா ஃபேசிக்குலார் கேம்பியம் படித்தோம்னா ரெண்டு கேம்பியம் சேர்ந்து தான் கேம்பியல் ரிங்காக உருவாக்குது ஆனால் இந்த கேம்பியம் ரிங்கு ஃபுல்லாகவே செகண்டரி க்ரோத்துக்கு அப்புறம் தான் உருவாகுது ஜென்ரலி பெரிட்டம் அப்படின்றது ஆர்ஜினேட் ஃப்ரம் த கார்டிக்கல் செல் ஏற்கனவே பார்த்துக்கோம் கார்டெக் செல்லிருந்து தான் ஃபெல்லம் ஃபெல்லோஜன் ஃபெல்லோட்டம் மூணு பேர் உருவாகிறாங்க மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் பெரிட்டம் அப்போ ஜென்ரலி பெரிட்டம் இஸ் ஆர்ஜினேட் ஃப்ரம் த கார்டிக்கல் செல்லேருந்து உருவாச்சு இப்போ பெரிட்டம் பெரிசைக்கிள் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இன்ட்ராஸ்டீலராக நமக்கு உருவாக்குச்சு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கேம்பியத்தோட ஐ மீன் சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த கன்ஜக்டிவிட்டிஸும் பெரிசைக்கிளும் சேர்ந்து தான் நமக்கு இந்த இன்ட்ராஸ்டீலராக உருவாக்குறாங்க மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்கீஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அட் ஸ்டெம் அதாவது அதிகமான மரப்பட்டைகள் உருவாகுது ஆனால் வேருக்கு கீழே அதிகமாக மரப்பட்டைகள் வந்து உருவாகாது மரப்பட்டைகள் அப்படின்றது வேரில் உருவாகிறது ரொம்ப ரேர் தான் லென்டி செல்ஸ் வந்து லென்டி செல் ம துளைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த பட்டை துளைகள் வந்து நல்லா ப்ராமினண்ட்டாக நமக்கு தெரியும் மரப்பட்டைகள் நம்ம ஸ்டெம்மில் உரிக்கிறோம்ல அது தெரியும் ஆனால் ரூட்டில் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் லைட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் திஸ் இஸ் நாட் விசிபிள் அண்ட் தென் ப்ராமினண்ட் இதை வந்து நல்லா தெளிவாக தெரியாது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டைகாட் ஸ்டெம் செகண்டரி க்ரோத் அனாட்டமியில் பார்த்தோம் இதுக்குரிய ஒன் மார்க் வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியலே இருக்கு அதை தரவா பார்த்துக்கோம் ஓகே தேங்க்யூ சி யூ நெக்ஸ்ட் நியூ டாபிக் சைக்கால் ஃபிசியாலஜி